Сегодня мы очень-очень удачливы, потому что здесь, сегодня в Москве, мы собрались, чтобы послушать Харикатху. Это место Москва, Мукти, да? Every the whole world we were in the world, only one. So many many places, many many disciples. They are doing nice nice sadhana over there, and uh, maybe some disciples, rishis they are doing bhajan. So this place named the Russia, you know, Russia means grass, and Russia means where disciples they are doing sadhana bhajan. So this place in Russia, and this place is Mukti, Moksha, Moksha means. Gyani, you know, Gyani, they are one moksha. The devotee also one kind of bhakti, also one kind of moksha. But this moksha is the uh, prema bhakti moksha. This moksha is not ordinary moksha. Moksha is the prema bhakti moksha. Moksha is the prema bhakti moksha. Moksha is также это место Россия. Россия это, конечно же, земля расы. Также это место прославилось тем, что здесь жили великие риши и муни, в честь которых и появилось это название, название Россия. И поскольку риши и муни, они все великие киане, они хотели достичь освобождения, преданы они тоже хотят особо достичь освобождения, но особого, чтобы это было связано бхакти освобождения. Yeah. So, so you are gathering, listening some Harikatha. Sri Goswami Tulasi Das is telling, you know, this material world, everything easily you can get. But he is telling, this material world, two things is the very, 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 very rare. Telling what two things are rare, he telling one is the Sadhu Sangha and second is the Harikatha. But Tulasi, Durlav Doi, the two things is the very, very rare. Тулосидас поет о том, что в этом мире всего в избытке, но не хватает только две вещи. Две вещи здесь являются самыми редкими. Это Тулоси Дурлаба, то есть необычайно редкие вещи. Что же это за две редкие вещи в этом мире? He also has sinful activities. He has also this thing. If somebody, many wife, name, fame, this is not any, you know, this is not any very important thing. Important thing is the Hari Katha and Hari Bhajan and this glory. In the second stroke, his poetry, his poetry, it says that in this world, the abundance of Слава, почета, денег, женщин. Этого в избытке даже у тех, кто занимается греховной деятельностью. Что же все-таки на самом деле является редким в этом мире? Хорошо. So, so this bridge go peace, they are telling, you know. Now coming course, why you are gathering here? If this time you can give some another place, then you collect so many some repetition, some something. But why now you are left every household or wife and you are many, everything left, why I came here? And if you listen to Harikatha, what is the benefit? Then Sibraj Gopi Tali, you know, this is, you can get seven benefits. What you can benefit the Harikatha? Another, this as life, you cannot benefit in any area. Mm -hmm. <laughs> Зачем мы собрались здесь? Потому что здесь, здесь не место, где, где можно получить мирское знание и почет. Где, здесь не место, где, не место, где можно заработать деньги или другие материальные вещи. В принципе, для этого много других мест. Зачем же мы тратим свое время и собираемся здесь? И копия они поют о том, что Харикатха, она дает другое, особое благо. Yeah, so, so, the Braj Gopi is there telling, you can, if you listen to Harikatha, you can get seven benefits you can get there. И Браджи Гопи описывает о том, что не просто одно благо, а семь видов блага человек получает, если он слушает Харикатху. Yeah. 
Yeah, they are telling Letava Katha Amrita Tapta Jeevanam Kavi Viriditam Kalma Sapaham Sravana Mangalam Sri Madatatam Bhubi Grinantite Bhuridajana Then Prajagopi is telling Fast benefit is the Tabakatha Amritam Fast benefit is the You can become immortal This material world Anybody don't want to become die If only listening I can become die Then you can be so afraid I become die Anybody don't want to become die so, so Braj Gopi is telling, if listening to Harikatha, fast fruit is the who become immortal. So Braj Gopi is singing, he doesn't have the chance to listen to Harikatha. He says, the first thing that a person gets in the result of Harikatha is the death. No one wants to die. We are all afraid of death. But it comes in the result of listening to Harikatha. Yes, so our one Niti Sastra, you know Niti Sastra? They are, they are telling this material wall is the, this nectar is staying in four places. Well, higher, higher place this stay in this nectar, tell fast nectar, he tell it, tell it, this nectar is staying in the ocean. When demigod and demon, they are both charming this ocean, they are coming this nectar there. So they are telling nectar higher is this is the old sense. But our devotees, they are no, no, pure nectar is not in, in a available in the sense there. Nitya Shastra открывают тайны, говоря, что нектар бессмертия сокрыт в глубинах океана. И можно видеть это в описании в Бхагава, потому что полубоги именно оттуда извлекли нектар бессмертия. Но преданные говорят, нету там никакого настоящего нектара бессмертия. Это, это неправда. We are telling if this ocean stays in nectar, you know, this nectar, you know, that then necessarily this water becomes sweet. But why ocean nectar is so salty? So that means there is not only pure nectar is there. Предоставленные обоснуют обычная логика. Если бы там на самом деле был бы этот сладкий нектар без смерти, тогда бы его во воды океаны были бы очень вкусные, хотя бы безвкусные. Но это не то соленый, какой-то может быть нектар бессмертия. Yeah, so telling second nectar telling staying this moon, yeah, this moon why this like whole day this sun rays, you know you are become so tired to be all the work work, but when night time you sleep, is wake up in morning time they easily become so strength you again again you are become you know so strength. So telling this all this tree this light. You know, this coming from this sunrise, all Ayurvedic medicine can raise up this moon. So telling, second, you know, this nectar is the stain in moon. But Vaisnava telling, well, they are also not any pure nectar there. Некоторые предполагают, что нектар бессмертия находится в луне, ну, или на ее поверхности, потому что все на этой земле, по крайней мере, они набираются силами именно во время лун, луны, во время и лунных лучей. То есть, когда человек очень много работает на работе, он приходит домой, отдыхает, засыпает, и он набирается сил в это время. Это очень зависит от влияния луны. И Махарадж говорит, Айрведа тоже говорит, что все растения, животные, они все берут свои силы ночью за счет, за счет влияния луны. Тогда, вероятно, нектар бессмертия все-таки находится на Луне. Предные говорят, нет, нет, нет там никакого нектара бессмертия. The why not always stay the full moon? Why is the decrease? Why? И они это обоснуют таким образом, что если бы там действительно на Луне был бы этот нектар бессмертия, она бы всегда была прекрасной и полной. 
Она-то все время уменьшается, уменьшается до полного исчезновения. Какой там может быть нектар бессмертия? Yes. So, Our scripture telling they are also not in pure nectar. Why? Well, this nectar drinking this husband, but before wife, husband become die. If they are pure nectar, why the man become die? Why not in pure nectar? Другая версия о том, что нектар бессмертия находится на устах женщины, и когда муж пьет этот нектар с уст женщины, он предполагается должен быть бессмертным. So they, they are either not any pure nectar. And the poor nectar is staying, higher snake is the stay, then they are staying in nectar. But our sadhu they are also not pure nectar. Why? If they are nectar, pure nectar, why? This snake always afraid for him to Garu. In Garu he went so he eat this snake. So if the snake higher stay there stay in nectar, why always afraid from the guru? Why they think that it is with the snake? Yeah, there are some special thing where snake it is residing. The mic closed. Находится там, где живут змеи. Вероятно, того, что змеи они очень обладают большим долголетием и и они и большой силой. Но нет, невозможно, чтобы там на самом деле был нектар бессмертия, иначе... There is no nectar there. Why? Because of... There, there are some... It is actually where snakes take, there are some nectar there. Yes, it's all. Yes. Then why it's not there? What is it? What are you listening? You are not listening? You are not listening? So he telling if the nectar is there in Garu, you know, Garu. Ah, если бы там был бы действительно нектар смерти, мне нравится просто микрофон. Если бы там был бы нектар бессмертия, змеи бы не боялись Гаруды, а они очень его боятся. Yeah. So so telling they are also not pure nectar. Telling everybody know. This nectar is present in the heavenly planet. Who is nectar always drinking? This is demigod. They are drinking nectar. But scripture telling they are also not in a pure nectar. Well, why? If they are nectar present when their pun, you know, pious activity finish, again they are fall down. This come, again material world they are coming. Yeah? So Indra only one post, only one hundred years after Indra post is finishing. Every demigod there is always afraid to death, always afraid to death. So this, if their nectar is the, in the heavenly planet, you know, the why they are again punna when pious act will finish, mm -hmm. why they are kept material already. Также не те шастры обманывают нас, говоря о том, что нектар бессмертия находится на небесах, без как им обладают полубоги. Это, это неправда, потому что если бы это было бы так, никто бы оттуда не падал с грохотом. Эти полубоги, они живут сто лет. И каждые сто лет Индра и все остальные меняются. И невозможно, чтобы там были так бессмертия. But our Vaishnava is telling, Rupa Goswami telling, Vala Diya Mana Pina Ghrimhati. If Lord, He want to give to Mukti this own Devati, Devati, they don't want to know, you are don't want Mukti, only you want Krishna Seva. So, and Srimad Bhagavad, they are telling, you know, Tata Kirchan Adha, Tata Patanti Adha Anadita Jusmata Angrai. They are telling, you know, they are Jnani doing so much, Asterity, and they are coming to mukti stage of mukti, but they are also neglect to Krishna's lotus feet. They are also fall down from this mukti also. So telling they are also not any pure mukti they are, but no matter they are. Также есть предположение о том, что настоящий нектар бессмертия обретаешь тогда, когда ты получаешь освобождение из этого мира, когда ты обретаешь мукти. 
это тоже неправда, потому что преданные, те, кто знает Иисуса, они всегда, даже когда им сам Господь вручает это, это мукти, это освобождение, они отказываются от этого освобождения. И Брама в своей молитве, он произносит, он говорит, даже те великие йоги, аскеты, которые тысячелетия совершали тяжелые-тяжелые аскезы, занимались подвижничеством, были, лишались всего, жертвовали всем, 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 и достигали уже практически мукти, все равно они все оттуда падают, потому что не принимают прибежище лотосных стоп Господа. Then this bridge Gopi is telling only nectar is the only one places. This is the Tabakatha Mritam. Only Krishna's pastime, this katha is the only nectar. Telling they are, this nectar where is stayed. Well that that nectar you can find out only one place. Well where well Suddha Bhati Kante Bhagavata Jananam, who is the devotee is you know throat, you know, devotee is throat. Only nectar present they are. Nectar never, never anywhere. И гопи говорят, что на самом деле нектар бессмертия находится в Харикатхе. Тавака там и там тавта дживана. Нектар бессмертия заключен в горло преданных, из которого он выходит и переходит к людям. Yeah. So uh, today you are gathering here. This is the higher is the pure nectar. Only this katha, only this pastime. So Sankara is telling Parvati, he telling Parvati, Satya Sangati, Durlava Sansara Parvati. This Hari katha is the very, 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 very real of this material world. Sankara говорит Парвати, Satya Sangata Durgati pa. Насколько редка в этом мире возможность слушать Харикатху. Yeah. So they are telling this Braj Gopi telling, if you listen to Harikatha, then you can get seven benefits, you can get seven benefits. First benefit if you become immortal. So Sukhdev Goswami tell Paiti, if don't operate with this death, don't operate. Only if you listen to Harikatha, when listening to Harikatha, When listening, listening this Harikatha, unless until you can, you know, you become that pureness, you are not feeling, I never left you, yes? When you attend Golaga Vrindavan, then I left you. So don't worry, only listening to Harikatha, then you free up death completely. Итак, первое, что говорят Гопи, это когда вы будете слушать Харикатху, первое, что вы получите, вы получите бессмертие. Шукадев Гасами говорит Парикшит Махарашу, не бойся смерти, она не придет больше за тобой, потому что ты слушаешь Харикатху. Не бойся того, что произойдет в будущем. Тебя не может это страшить. Хорошо. Окей. Okay. Киртан, Сейчас будет еще Киртан, а потом будет продолжение. Okay, Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Yeah, yeah, yeah. 
Гопи говорят первое, что получает человек, когда он начинает слушать Харикатху, это бессмертие. Но бессмертия недостаточно, потому что если это будет вечная жизнь, полное страдание, то это хуже не было, такое бессмертие. Гопи говорят там, человек получает вечную жизнь на головке Бриндава, но где нет, нет больше, никогда больше не будет семи видов страданий. Мы все очень устали от страданий от рождения, от болезней, от немощи, от смерти, от страда страданий от собственного ума, который нас грызет и грызет, страдания от других живых существ, которые тоже грызут и грызут, и страдания от стихийных бест или полубоков. Гопи говорят, тапта джива нам в следующей строке. Они говорят, не будет никогда больше таких мук. Yeah, so the second, the second is the telling, everybody want, you know, this is the mrithu, you know, everybody afraid, afraid for this is death, you know, afraid from death. So, Kapil Dev also telling Mata Dehuti, Apa Barga Bartmani, yeah, Apa Barga Bartmani, this is Pa Barga, Pa meaning Pa, Pa, Ba, Ba, Ma, you know, you know. Итак, Капила Дев в своей матери Девахоте тоже объясняет о том, что как, как, как люди страдают от, и умирают здесь. И он говорит, в результате Харикатхи. If you, you know, if you writing this Al Harikatha, after also you can become nice lecture. You can give so much nice Harikatha. If you do this Al Al Harikatha, you do not tell everybody. Махарадж говорит, если это записывать, это будет вашим 
сокровищем, вашим, вашей вспомогательным средством, когда вы будете рассказывать другим людям, когда вы попробуете их привлечь, что не так уж легко. This material will be so many charity, you know, so many charity. Somebody opened a school, college, Arnachatra. Raj Gopita will have the best charity of this world that is going to get this Arikata. And <coughs> Не те, которые открывают больницы, не те, которые открывают школы, не те, которые кормят, поят и заботятся о людях. Самыми щедрыми людьми в этом мире являются те, кто дарует вот это бессмертие, те, кто дарует освобождение от этих страданий, те, кто дарует э, это высшее благо. Таблакатам или там табтачивину. Итак, капила дев. Yeah, Prabhupada telling, I am not to make any disciple. I am make everybody guru, you know. Prabhupada telling, I am not to make any disciple. I am make everybody guru. So you can see all Prabhupada disciple, I'm a guru after Prabhupada. Be me the Acharya Deya. Не Прабхупада говорил о том, что я тут не учеников делаю, я делаю учителей, я делаю гуру. И поэтому посмотрите, как Прабхупада ушел и сколько было великих гуру. And uh, your Guru Dev, you know, Bhaktivedanta Sri Narayana Guru Swami Maharaj, he tell you, when my Guru Dev gave class, I am all class doing notes, all class. After this Harikatha, I go to Guru Dev, you know, and uh, sometimes we do quarrel with the Guru Dev, you know, quarrel, quarrel, quarrel mm -hmm. with the Guru Dev. Do question, prashna, answer, prashna, answer. sometimes Guru Dev can answer, I can cut this answer. Again, Guru Dev wants to establish this thing. This is why I do quarrel with the Guru Dev sometimes. And he said, Your Guru Dev, Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, he always said, I always had the Guru Dev in the past conspectural. At the time of the Guru Dev, he was in the past conspectural. Для того, чтобы он потом мог уже, чтобы это не просто были доводы утверждения, утверждения в Харикатхе, благодаря тому, что я это оспаривал, он устанавливал уже точно и неопровержимо. И я накапливал это богатство. So, sometimes your Parum Gurudev became telling so happy to Patulat Narayana Goswami Maharaj. But why somebody to hear the question, when they are listening a rare very deeply, and understand to go to very deeply, then somebody to cause it, you know. И парам Гурудеву это очень нравилось. Он ему очень нравилось, как цепка схватывает его ученик на 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 Махарадж. Он говорил, что только тот, кто понимает, только тот может задавать хорошие глубокие вопросы. Yeah. So 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 your Param Gurudev, you know, Param Gurudev, he gave to all our Maharaj Mathura temple, you know, why? He think now Mahaprabhu came this world, this Bengal doing so much preaching, but now this Uttar Pradesh, not this Mahaprabhu philosophy, anybody preaching. So Gurudev, Param Gurudev, he gave to our Gurudev, Mathura temple in charge. You can look here and uh, you try preaching this in, in the Hindi Vasi. So first he do translate Jaiva Dharma, you know Jaiva Dharma, first he translates the Jaiva Dharma, then he does so many scriptures Gurudev to translate and he, one full, you know, whole world, one your Guru Dev preaching, not only Mathura, not Uttar Pradesh, not India, whole world, one your Guru Dev preaching. Well, why? He listening to Haritha very deeply, question, question, answer, bhajan, he is everything perfect, perfect to Maharaj. Благодаря тому, что это очень понравилось Парам Гуру Деву, как остро понимает, как проницательно понимает Гуру Дев. Он поэтому хотел эту проповедь, которая была тогда только в пределах Бенгалии, перенести на весь остальной мир, начав с Утар Прадеша. То есть в Утар Прадеша, когда он открыл этот мат, Кешочек Аудиамат, он направил туда именно Шила Гуру Дева, чтобы он занимался распространением этой, этой миссии уже там, но на, бинга, на языке хинди. Первое, что перевел Шила Гуру Дев с бенгальского на хинди, это была Джайва Дарма. Потом пошли последующие грандхи. И Парангуру Дев хотел о том, чтобы 
Парамгурдев хотел, чтобы Шила Гурдев не только в Уттер-Прадеше, не только в других штатах Индии, а потом проповедовал по всему миру. И все это произошло потому, что Шила Гурдев, он очень серьезно подошел к Харикатхе. Хорошо. Итак, Капила Дев объясняет своей матери о том, что Хари Катха, она дает поварка Вартмани, там говорится. Санскрит, язык санскрита, азбука санскрита разделена на определенные группы согласных по шипящим, по звонким, по небным. Так вот, есть... Кришна. А, а, есть паварка. Вот одна из них строка ⁇ паварка это, ⁇ Это глухие согласны. Они состоят ⁇ па, па, ба, ба, ма ⁇ И Капиладев объясняет, он, например, очень часто видит такое в шастрах, когда, на, сан, когда санскрит, азбуку санскрита используют для описания того или иного той или иной темы. И вот когда Дэв объясняет о том, как человек избавляется от видов страданий, на которые указывает первая буква в этой строке. Па, 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 ма. Он говорит, па. Па, он говорит, когда человек слушает Харикатху, то первое, что, что он получает в своей жизни, практическое благо, он перестает работать как лошадь, из которой... которой Человек в материальном мире, когда работает, он работает, гоняясь за иллюзорными целями. Он выкладывается весь и сгорает ради, ради того, что не существует фактически. Он отдает все свои силы и свое драгоценное время для того, чтобы кого-то удовлетворить, кого по, по определению удовлетворить невозможно. Человек в этом мире стремится быть богатым, занять высокое положение. Он все это делает для того, чтобы стать счастливым. Это как колбаску вешают на, 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 перед морковку перед осликом. И этот ослик, глупый ослик, идет в этом направлении. И он будет еще и бежать, и морковка будет еще впереди быстрее бежать. Он будет еще, 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 пока не умрет, не достанет до этой морковки. Так вот, когда человек слушает Харикатху, па минсам, инсанскрит вода. Паришрам. Он человек слушает, человека слушая а, Харикатху, гораздо облегчает себе жизнь в этом отношении. Он просто перестает работать как ложь. А, дальше па аминсу фо. фо. Когда лошадь очень сильно работает, и не только когда лошадь сильно работает, когда человек просто безумит в этой гонке за мнимыми целями, у него пена изо рта идет. То есть один из симптомов уже полного безумия. У лошади пена изо рта идет, когда она загнанная до, до конца. Человек это безумие не пьет. Так вот, когда человек слушает Харикатху, у него больше никогда не пойдет пена изо рта по этим, по этим условиям, по таким обстоятельствам. Дальше па па ба ба минс бай нет ба минс бертата и а ба обозначает бертата или бертата то есть там бенгальский хинди когда человек служит на слушает харикатху то он начинает правильно уже смотреть на этот мир он перестает делать бесполезные усилия не просто а, уже не перестает быть загнанной лошадью. Он, пере... он... он уже знает, что является полезными усилиями, а что является бесполезными. И он более всего, более успешно тратит свое драгоценное время в этой жизни. Бха, следующее, обозначает бха страх. Чем глубже человек понимает это в Харикатхе, чем больше он получает милости от Кришны, слушая Харикатху, тем бесстрашнее становится каждый. Все преданы, они по своей природе бесстрашные люди. И все потому, что 
Кришна, Он снимает с них эту завязу. Он снимает эту завязу, из-за которой они чувствуют себя одинокими, несчастными, постоянно боятся смерти и будущего. Человек, когда слушает Харикатку, перед ним открывается весь Господь. Вот там, где есть Господь, там никогда нет страха, там всегда только самое лучшее. И мри, ма обозначает мритю. То есть самая главная форма страха — это смерть. Человек э, избавляется от страха перед смертью. Слушая Харикатху, человек, как уже говорил, говорит, бесстрашным и преданный, если посмотреть. Если вы помните ситуацию, когда преданные из нашей санки или другие, когда они оставляют это тело, они оставляют ее, врачи говорят, с улыбкой на уста. И все почему? Потому что те же самые уста кошки для мышки являются смертью, те же самые, те же самые пасть кошки для ее котенка является обителем нежности и ласки. А вот эта пасть кошки это смерть. Смерть для мышки, смерть для, для атеиста, смерть для человека, который находится в иллюзии. Ему нужно умереть, потому что он живет в полностью иллюзорном мире, в бесполезном мире. Он ни, он ни себе, никому не может принести настоящего блага. Такая жизнь, она, не, она абсолютно бесполезна, она должна прекратиться. А преданный, когда он слушает Харикатху, перед ним открывается настоящая жизнь. Перед ним открываются настоящие взаимоотношения с вечной прекрасной Личностью. И поэтому та же самая смерть перед преданным предстает просто-напросто а, особым видом блаженства. Когда ты вдруг видишь тех, кого давно не видел. Видишь тех, кого так хотел увидеть. Вот такие а, блага обещает нам Гопи, слушая Харикатху. Итак, Тапта Дживана, Махарадж меня поругал, что я прежде полчаса назад не объяснила, что такое Тапта Дживана более подробно. Тапта Дживана подразум... подразумевает себя то, что мы 9 месяцев находимся в горячем, невкусно пахнущем и невкусном на вкус контейнере, заполненным самыми невкусными вещами. И хорошо, если это человек, а не какая-нибудь там свинья или кошечка или собачечка. То есть там таджива нам человек избавляется от этой ужасной участи, от этого ада. Далее человек избавляется от того, что он постоянно страдает от, от тех проблем, которые создают это тело. Это тело это просто кажется кажется совокупность всех болезней, букет всех болезней. Сейчас вот только в поезде ехали, один болеет, второй болеет, третий болеет. Одна болезнь страшнее другой. И это, кажется, вот уже касается всех. Вообще нет, по мне, наверное, уже здоровых людей. Столько... Люди уже люди не могут нормально есть из-за этого. Люди не могут нормально спать, люди не могут нормально ходить, люди не могут нормально видеть. Это тоже не жизнь, это ад определенный когда ты всем ограниченный. А человек избавляется в результате Харикатхи от старости, от немощи. Даже когда у тебя, ты, даже, даже когда у тебя тело не болит, когда местами ты чувствуешь, что оно не болит, ты просто не в состоянии, как вот я вот прежде рассказывала, история у меня одна очень ярко запомнилась. Один, один мужчина, который рассказывал лекцию по Баку, он говорит, я пришел однажды в больницу, увидел там старика, который плакал на постели. И когда, спросили, когда я его спросил, почему ты плачешь, он объяснил, я несколько дней пытаюсь состричь ногти с моей ноги. То есть вот Харикатха избавляет и от этого в каждой жизни. 
И также ад смерти, говорила, который описывается ужасной болью, сравнимой только с десятью тысячами скорпионов, описанных в шастрах. И что это за десять тысяч скорпионов? Это, это когда ты теряешь одного близкого человека, для тебя это может казаться смертью. А тут ты, ты, ты теряешь абсолютно все, даже собственное я, потому что никогда я не знал это собственное я. Ты теряешь абсолютно все и падаешь куда-то в непонятное. Ну и потом ад, ямадуты и все остальные. Окей. Okay. Прежде всего предлагаю свой бесчисленный дандават пранаму прилог с стоп моего возлюбленного Гурдева, не телил повешенную шнопату, что торшат еще шимали. Бог Цвиданта Нараянга с вами Гараджа, всем всей Ачарьям Бапанова Гуру Варги, всем Вайшнавам Вайшнавам, Шипат Бог Цвидан Шидар Гараджа, всем собравшимся моим старшим братьям и сестрам, всем гостям. Когда... Поручил мне что-то сказать, но на самом деле не квалифицирован ничего говорить, поэтому я долго не буду задерживать вас, снимать время. И мы знаем, что из, из шаста мы знаем, что мы не являемся этим телом, что мы вечные живые существа, тебе раствору похоже, Кришна, не садимся, Кришна, это вас ошак, тебе дали прокаш. Чайтани Махапрабху сказал этот, этот стих, также Бхактивна Такур упоминал его в Джайва Дарме, что когда мы не занимаемся своей вечной дармой, своей вечной, своим вечным занятием, мы страдаем словно рыбы, выброшенные на берег потому что мы не находимся в привычной для нас атмосфере, в привычной для нас занятии, в привычной для нас среде. Мы, когда набегает волна, и рыба делает вдох при том, как она попадает в воду, она считает, что она счастливая, и волна отклонивает, и рыба опять жарится на испепляющем солнце и задыхается от этого воздуха. Также и мы, мы вчера, когда уезжали, встретили мою двоюродную сестру, и у нее есть маленькая собачка. И когда Джива, она не служит, она не выполняет этот Дживра Сварупахоя Кришнарниса Даса, она не выполняет свою вечную природу, вечную дарму, быть слуг, служ, служанкой Господа Божественной Читыши Ширады Кришны, они все равно выполняют желание служить, то есть мы все боимся этого, и именно этого слова, что мы слуги, что мы должны служить. Потому что изначально мы были отравлены, с детства нам говорили, что мы общество потребителей, что мы цари природы, венец творения и так далее. Мы были все отравлены этим. А если задуматься, общество потребителей — это червячки в желудке, там, глисты в шее грибочки, которые растут на деревьях. Это то есть те живые существа, которые паразитируют на других. Вот это общество потребителей. Но на самом деле, Читание Махапрабху сказал в этом стихе, что вечное наше положение — это вечные слуги Господа. И когда люди вот отравлены этим пониманием, что они общество потребителей, являются частью общества потребителей, они не служат Господу, не служат Гуру Вайшнау, и тогда все равно они не могут уйти от своей природы, не могут изменить. И тогда они находят себе искусственную замену. Они находят себе собачек, которым нужно делать дорогие стрижки, покупать дорогие лекарства, домики, 
пеленки, распашонки, одежду, мыть, купать их, заботиться о них полностью. То есть так или иначе мы все служим, но служение, которое, которым ведет нас Шикуру Вайшнавы, оно ведет нас не только к освобождению, оно ведет нас к, к естественной нашей природе, к естественной среде нашего обитания, то есть к духовному миру. А служение другим живым существам или самому себе, или кому угодно, ни к чему не приведет. Вот и все, что я, наверное, могу сегодня сказать. Анча Калпатру, я ща хрипасу, я пью, я пью, я пью, я пью, я пью, я пью, You follow my arana, I have followed your arana. Yeah. When you go there by four stand up, telling our Bhakti Vinata Hagur. So when I tell you some Bhakti Vinata Hagur, my body company is sweating, is sweating, you know. My body is sweating. So what you tell him, not telling, I cannot understand what I tell him. But slowly, slowly, Gurudev, you know, everybody by four, telling, telling, only tell you one slow, only. This way, Gurudev teach to all Panya Sanyasi by Vaisnava. So now, All the sannyasi guys, Brahmachari preaching the whole world. Каким образом приходит приходит искусство, талант проповеди? Это всегда начинается с нуля. Когда Шила Гурудев, например, учил проповедовать своих сандиаси, Брахмачари, как это все начиналось? Махараш рассказывает, как это начиналось. Когда он приехал в Мат, когда началась лекция, посреди лекции Махарадж спросил меня: "Вставай". Будешь рассказывать о Шире Бхактивинуде Тагуре при всех. Там было много людей. Я говорю, нет, Гурдев, я не могу, я не могу, я не готов, я ничего не знаю, я, я просто не могу. Тогда Гурдев сказал, тут кто чьи указания выполняет, я твои или ты мои? Мне пришлось встать, я уже практически был тогда мокрый, из меня все обернулось. Я не знала, что сказать, и тогда Гурдев сказал, прочитай просто один стих. Наму мантру в начале. Вот так это идет обучение. Просто нужно пробовать. Даже когда нас ваш на просят, они и так знают, что мы ничего не знаем. Для них новости это не будет. Но им нужно, вот как ребеночек идет за ножки, вот, он, они, они, придерж, они придержат, когда он упадет. Они не дадут опозориться ему. Они, они, они будут держать, и как только увидят, что он падает, они его поддержат. Вот таким образом появляется. Yeah, and Gurudev, Gurudev have one quality, you know, quality. How did he give class today? When he, second day when he start, how did he ask him? Yesterday, how did I give class? Can tell somebody? Now, Gurudev asking one one question. You can tell this answer. Yesterday, how did I give class? Then, then you can tell this answer. You know, when Gurudev, everybody asks him next day. If no Guru Dev asking next day, then what happening? Everybody listening very very carefully. You know, one is the listening, the other one is listening. But Guru Dev asking the second day, what can I give answer? If listening, very deeply listening. And then what? Then everybody can when Guru Dev present, I saw everybody have notebook. You know, everybody have notebook. Everybody to the note, 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 note. Everybody. Everybody. This is the Guru Dev quality. This way Guru Dev teach to everybody. What? Какое Гурудев пролил на всех милость, говорит, какое у Гурудева было особенное качество в обучении. Он каждый раз на следующий день задавал вопросы по вчерашней лекции. Самые разные вопросы. И кого угодно. Не говоря о том, что вот завтра ты будешь говорить на такую-то тему, а ты завтра будешь говорить на такую-то. Ничего подобного. 
И поскольку все знают, что наступит завтра, и Гурудев начнет задавать вопросы, и кого угодно, и насколько глубоко, то ты уже не будешь просто сидеть, смотреть на Гурудев и думать о чем-нибудь другом. Ты уже во все свои уши будешь настороженно слушать, о чем он говорит. И даже не надеяться на эти уши, ты будешь уже все записывать себе в тетрадочку, чтобы в следующий раз уже... Таким словом можно сказать, вообще не опозориться совсем. In a, in a time of Gurudev, you know, time, which the strain in Mathura they are known, you know, how Gurudev teach to Harikatha, every day he gave one one slok to Brahmachari, every day. So, you know, every day, when you go, you know, noon time, when you go to, you know, when Gurudev stay in Mathura, when you go to noon time, when you go to El, El, El Brahmachari's house, you cannot start anybody sleeping, everybody. ధర్మకేత్రం There will become very sadness, you know, very, very, very shyness, you know. There is all devotees is there, you know, all devotees is there. So, so this way Gurudev, he teach to all Brahmachari sannyas, you know, the Adivari Guru Sanatana Goswami birthday, Prabhu Goswami appears today, you know, everybody can prepare, everybody can prepare. No, everybody Gurudev asking, you know, about tell this, this, this. This way Gurudev, he teach to Harikatha all Brahmachari. Шила Крудев, Крудев просто задавал особую атмосферу. Маски те, кто были в храме, они, они могут это понять. Мы раньше много сейчас передавал это, это настроение, которое было тогда в храме. Он говорит, когда наступал полдень, все покушали. Сейчас как обычно пошел и поспал после этого. А тогда, говорит, поскольку завтра Крудев будет спрашивать шлоки, каждый, каждый день на одну шлоку больше. Каждый день на одну шлоку больше, они-то накапливаются, а все нужно повторять. И поэтому, если ты идешь после обеда мимо комнат Брамачари, там никто не лежит в горизонтальном положении. Там все только качаются и повторяют «Гармак шетрик, гуру шетрик» и все свои шлоки подряд. А прямо это еще надо вчерашнюю лекцию ну, подготовить. А если еще наступает день явления или ухода Ачари, то нужно еще и спрашивать всю его биографию и повторять при этом нельзя. То есть могут спросить много людей, и ты, и ты должен что-то добавить новое. То есть ты должен не просто одну книгу прочитать, ты должен прочитать очень много. Почему? Потому что стыд будет большой. Завтра придет Олег на лекции города приходило всегда очень много людей, грехастые, смотхуры. Будет полный храм, тебя поднимут. И в итоге потом города будет ругать, ну что, кушать и спать пришел в храм, да? Yeah, sure, so. This way Gurudev will teach to all Brahmachari sannyasis. Harikatha he will teach to this thing. And one, one time Gurudev, he gave one one Brahma Sutra, you know Brahma Sutra? Athato Brahma Jikyasa, Sastra Janitva. One one Brahma Sutra he gave. Well, after one week, I can test. I can take a test, you know? So, this one Brahma Sutra, one, one week, one one Brahma Sutra. Mm -hmm. So everybody try to prepare, you know, prepare. Very good. If you try telling something, like this one examination, you know. Mm -hmm. You read, not read, then if somebody understands, like this examination. Like when telling some harikatha, like this one kind of examination. То есть, например, когда Шила Гурдет объяснял, к примеру, Брама Сутру, первый, например, стих про Артем, Атхата Брама Чагеса, то он мог по этому и сутре давать неделю лекций. Но потом будет, а потом будет в форме экзамена все это проходить. То есть вот это вот... А, а потом это потом... Ну и А потом... И поскольку это экзамен, поскольку это экзамен, то ты уже основательно к этому приготовишься. Это определенный адреналин, по которому ты должен все это приготовить, выучить и потом ответить как следует. Yeah, okay, 
Magyanti Miranda Sajan, Anjana, Sadaka, Jack Shuru Miltam, Yanam, Tasmashi, Guravayanam, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare Hare Мои бесчисленные Дандават Фанама, моему возлюбленному Шилу Гурдаву, Дилу Правишну Мишнупаду, что то что Шиман Тиданна Ранга Свами Махараджа, моему мантра Гурдаву, Пуджопад Бхактивинанта Шидара Махараджа, всем Шиман Кришнадасу Прабху, Всем вашнавам, вашнави. Шидар Махараш, Джабад, Шидар Махараш попросил мне что-то сказать, но на самом деле все вы гораздо более реализованные и более опытные. Вот. Публика такая, то есть у нас сейчас больше стареньких. И мне сложно что-то сказать такого глубокого, так как у меня нет никаких реализаций. Вот. И я просто стараюсь по, милости, по вашей милости что-нибудь сказать, что я запомнил. Вот. Итак, спустя 8 миллионов 400 тысяч форм жизни мы с вами встретились здесь, на Соколе в это воскресенье на программе. И эта встреча очень-очень-очень радостная. Вот. Я очень счастлив, что мы сегодня здесь. И говорится, здесь такой красивый стих на санскрите. Ахара нидра баир мэйту начам саманям этат пашубир нараном дармой тэсэ эйко вишэшо дармой на пашубир саманам этот стих мы частично разбирали э, в Питере, в Санкт-Петербурге. И в этом стихе говорится, что э, есть четыре вида деятельности, которые занимаются животные и дети. О, э, животные и люди, простите. Вот. Э, Кто-нибудь сможет сказать из новеньких? новеньких? Вообще, ну, как бы, кто вообще помнит, что это за четыре вида деятельности? Нет, никто не знает. Давай. Ага. Совершенно верно. Итак, и животные, и люди занимаются одним и тем же. То есть все спят, все производят потомство, все обороняются, все едят. Вот. И в принципе, как бы, если так посмотреть, то мы ничем не отличаемся от животных. Вот. И даже в животных это получается гораздо лучше. Если мы посмотрим, то Корова может съесть очень-очень много. Слоны там едят тоннами. Вот. У них гораздо больше развит чувство вкуса. Допустим, кошечки и собачки, когда они кушают, они даже мурчат. Вот. Они испытывают очень большое счастье при этом. Вот. И другие формы жизни, то есть они предназначены именно для наслаждения. И наша форма жизни, она не предназначена для наслаждения, говорят веды. Наша форма жизни предназначена Единственное отличие от животных является дарма. Дарма и тесяйковище, дарма и напашу бирсаману. И что такое дарма? Дарма – это религия души, так сказать. Это природа, природа души. То есть это так же, как природа огня быть – это свет и жар. Природа воды – это жидкость быть текучей. Вот. Таким же образом, наша дарма – Наша дарма является, и дармой в наше время является санкиртана дарма, то есть гаринама санкиртана ягия. Вот. Это является дармой всех жив в материальном мире. Воспевая святые имена, мы сможем, мы выполняем то предназначение, которое предполагает наша жизнь. И этот процесс очень удивительный. Он э, имеет очень много плодов, очень позитивных плодов, которые описывал э, Читани Махапрабху э, в первой шлоке Шикшаштики. Вот. Э, также говорится э, 
говорится, о, царь, как же удивительно, даже неприкасаемый достоин почтения, если на его языке танцует Харинам. Тот человек, который воспевает Харинам, он уже изучил все веды, всю седанту, он уже совершил все виды жертвоприношений, он совершил все виды подвижничества, все виды аскез. И такой человек, он э, с легкостью, э, с легкостью э, прерывает этот, э, этот, бес, этот бесконечный круг рождения и смерти и э, обретает вечную жизнь, вечное счастье. Вот. И поэтому нам очень повезло, что э, мы сейчас имеем такое общение, вот. к нам приехал э, Пуджапад Шидар Махарадж, и это Шимал Гришнадас Прабху, это личности очень-очень как бы, дороги Махапрабху, и они, и они выполняют его миссию, и нам нужно быть максимально, максимально внимательными, и максимально нужно участвовать, и тогда этот процесс будет работать, то есть для нас самих. Вот. You can tell one day you can listen to Gurudev pastime. Our, our all Gurudev disciples, you know, they can speak something, something about Gurudev. Harsha? Harsha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sade Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sade Thank you. 
Итак, однажды Шриман Махапрабху позвал к себе Шила Харидаса Такуранити Нанда Прабху. И он велел им, отныне вы будете ходить по домам и собирать милость. Я хочу, чтобы вы приходили и просили у людей, чтобы они воспевали Святое Имя. At uh, that time, you know, this is the word of Mahabrabhu, Sarvatra. Then Prabhupada, he gave commentary, what is the meaning of Sarvatra? Sarvatra meaning everywhere, not only India, you know. That time, Mahabrabhu gave to other, out of India also, you know, you, you follow my order, everywhere spread my holy name. И там Махапрабху говорил, вы должны разносить это святое имя повсюду, Сарватра. Это не обозначает Индию, это обозначает Сарватра. Повсюду. Yes. So, this is the other is the, now they are Prabhupada, he gave commentary. Why Mahabharu sent and Nityananda Haridash Thakur, that time he have so many devotees. He not, why did not send to some another devotees? Why he sent only two person? Так, почему же Махапрабху выбрал именно Шила Харидаса Такура для этого и Нитянанду Прабху? Ведь у него было так много спутников. Почему именно их он отправил а, собирать эту милостыню, просить Святое Имя? So, behind telling four reasons why he sent. А, за этим стоит четыре причины. You are trying remembering why I am telling this four reasons till everybody remember this reason. Махарадж все время, когда рассказывает эту историю, он все время говорит, я у вас потом спрошу эти причины. Наверное, тот день наступит. Хорошо. After class, I again I ask him. Он говорит, вот потом на следующей лекции я спрошу. Хорошо. So, 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 first reason tell, you know, 
He said to Nityananda and Haridas Thakur, so first reason tell, you know, all Jeev is the, you know, Jeevan Sarubhahe Krishna Nityadas. Jeev is the eternal Krishna Sarvan, you know, this is the Krishna, all Jeev. So everybody right to doing bhajan to learn, you know. So, so, so Sriman Mahabrabhu, he telling, my past and personal and mind and everybody qualified to give bhajan. So he said to Nityananda, Nityananda Prabhu is the you know, very high class of Brahman family, Nityananda Prabhu. And now Mahaprabhu said, if I only send to Nityananda Prabhu, then everybody think, oh, this is bhajan for the is very high class of Brahman family, for them only bhajan. Not any, you know, lower caste person. So he sent to Haridas Thakur. He only not sent to Haridas Thakur. Haridas Thakur take a family of Muslim to birth. So he want sent to Nitan, Haridas Thakur then everyone think, oh, this bhajan only for lower caste, not any very higher caste. So Mahaprabhu he sent to two persons, one in the higher class family and very lower caste. But this, that means the, this bhajan, Hari bhajan, Everyone with the high class Brahman and lawyer, not any consider Al Jeevi, the right is the dad to bhajan. So he sent to two person to door to door and preaching this holy name. Итак, Махапрабху думал, если он пойди пошлет тогда только не тянанду прабо, то это будет не полная, не полностью выполненная задача. Почему? Потому что каждая джива она является слугой Кришны. То есть Дживера Сварабахой и Кришна Арнития Даса. Каждая джива имеет право на баджи. Каждая джива способна на баджи. Соответственно, вся ее сущность, она для баджи. Каждая может это делать. И поэтому он думал, если я подправлю до Нитинанду Прабу, а он ведь из высокой, уважаемой семьи браманов, из высокой семьи браманов, так то люди подумают о том, что ну, это, вероятно, только для браманов и для только, только самых возвышенных браманов. И поэтому Шива Махапрабху отправил с ним еще и Шива Харидаса Такура, который, который проявляется представителем самого низшего слоя в Индии. То есть те, кто родился в семье мусульман, то есть это считается нечистое рождение. И поэтому у Шилагарида Стакура было правильно, чтобы сказать, что от браманов до, до всех людей, кем бы они, чем, где бы они не были рождены, чем бы они занимались, бажен предназначен для всех. Поэтому Махапрабху отправляет их твоих. Yeah, so then you cannot consider which jati or which caste you can know. When somebody comes to spiritual life, Hari ka bhaja, so Hari ka bhaja. When they are passing to Hari, then Hari is the, this is the now devotee, not telling this is the, to bath any lower caste, high class, no, consider. That they are having everybody equal, everybody, not consider high and low. Who told them? This is Goswami Tulasidas. Tulasidas Goswami poet in his poetry. He says, не за баджа, вайшнава нельзя судить по тому, где он родился, в какой национальности, чем он прежде занимался. И тот, кто это делает, это, он просто он посту, он поступает неверно. По вайшнаву никогда не судят по, о, о его прошлом, от того, как, как, каком, какой национальности он принадлежит. Абхакти Бхамчар, Кришна Бхаджане Нахиджати, Гулади Бхаджар. Из Кришна Бхаджар, not Jati, not any court. They are not, not considered. Jai Bhaja Saivara. Who is the doing Bhajan? He is the superior. And if you take very high class of Brahman Bhajan to Bhajan, he is a very lower person. But telling very lower class to Bhajan with a high class, not considered Krishna Bhajan. То есть людей различают именно по одному критерию. Совершает он баджан или не совершает он баджан. Он не рассматривается джати, не рассматривается при этом классы, не рассматривается никакие материальные обозначения. А именно совершает он баджан или не совершает он баджан. So, Pramandra Thakur, he also telling, Emana Kikare Barana Kur. You know, the very nice bhajan telling. Telling gopis that with family, 
another India, go for many, lawyer, Kashul Hanuman, is the monkey, yeah. And the Sabari is the Avarjani, Prahlad is the Devani, Bali Maharaj is the Devani, you know. So, in the, all the devotees must be coming very lawyer caste, but they are in bhajan. Very, their, their situation is very highest situation. Pramadas Thakura Pisave. Ну, возьмите, к примеру, uh, the first one was Gopi. Gopi. Он говорит, возьмите, к примеру, Gopi. Ну, какое положение в обществе uh, у даярок? У, у, у пастушек, которые занимаются тем, что они заботятся за, за животными. Никакое. А они занимают самое высшее положение. Благодаря чему? Благодаря своему паджану. Возьмите, к примеру, обезьян. Какое у них положение в обществе? Никакое. А посмотрите на Хануману. Он занимает высшее положение благодаря своему баджану. Все на него равняются, поклоняются ему как Богу из-за этого баджана. И возьмите, к примеру, ну, что можно сказать о лесных дикарях? Какое положение в обществе? Никакое тоже. Возьмите э, женщину Шабари, которая прославилась, прославилась в романе о том, что ее остатки пищи принимал сам Господь. Она, чтобы попробовать, насколько ягоды сладкие, она сама надкусывала, и то, что потом оставалось, она дарила Раме. И он это с удовольствием ел. Или возьмите, к примеру, э, Бали, обезьяна, или Бали Махарадж. Демон, чистый демон. Он родился в семье демон, настоящей демонической семье. Прохлада Махарадж. Демон. Но какие это возвышенные преданные. Совершенно не важно, где человек родился. Вопрос именно в том, что вопрос именно его баджана. Everybody qualified person is present. First region. Second region he gave teach. He sent to Nithananda Haridas Tagur. Well, who is the Nithananda Prabhu? Well, he is the original Guru Tattva. Yes. So he sent to house to house. Must somebody take shelter to Nithananda Prabhu, no Guru, Guru Tattva. And he said to Haridas Tagur. Well, Haridas Tagur is the Nama Acharya Haridas Tagur. He every day he chanting three lakh this holy name. Yeah, three lakh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So he said to two person, some yet take the shelter of Gurudev and accept the Hidashtaku to his holy name can accept this. Итак, первое, чему научил Шиман Махапрабу от Прайфутов, это тем, что всем нужно заниматься пажином. А вторая причина, почему он отправил твоих заключается в том, что кто такой Нитинанда Прабу? Нитинанда Прабу это сам Баладев Прабу, изначальный учитель, тот, кто своим примером учит, учит нас выполнять все виды служения для Кришны. Он выступает во всех расах, он изначальный учитель. Поэтому Махапрабу учит нас о том, что нам нужно приучиться у Гурдева, как служить Кришне. И он также отправил еще на Харидаса Такура, который является намачари, то есть учителем, соположником э, воспевания святого имени. Он отправил их двоих, потому что они оба учителя, оба являются гуру. The Nitananda Prabhu is the Sankarasana Karana Toya Sai, Garbho the Sai, Chapayabdi Sai, Sesansa Jasansa Sakala, Sanitananda Karamam Saranam Prabhati. Nitananda Prabhu is the natural night person, you know, all incarnation coming from this Nitananda Prabhu, all Karana the Sai, Garbho the Sai, you know, this Karana the Sai took up all incarnation. This Garbho the Sai is the whole universal present. 
Here the side, the present, everybody hearts. And in the says is the, like this, you know, this is the Ananda Sahaja. So, so Nityananda Prabhu is the, crea is the creation to hold not only one inverse, thousand, thousand, million, billions inverse is the manifested. So he said to Nityananda Prabhu, he manifested the whole inverse. And Haridas Thakur, who is the Haridas Thakur? He is Brahma. He is Brahma, who is the Brahma? He creation this material world, this material creation. So see, both is the creation. Both creator. Both is the creator person. Both. You know, the term there is that type of. When there is creator person necessary, he can look. This is the duty he can look. Like this one mother, she gave birth in a child. Now what do mother always look after this son's life? You know, how fed, what eating, what sleeping, everything. Like they have duty also. They are creator, creator looking. Well, how they are looking? Well, not only food. Yes, this is the one kind of looking, but main food is the Hare Krishna Mahamantra, fed to their holy name, the bhajan. So they have some duty. They can everywhere teach this holy name. So Mahaprabhu Gita, Mahaprabhu is said to your creation of creator such go. So can fed to them this holy name, Sankirtan Hare Kirtan. Итак, третья причина, почему Махапрабху отправил Нитянанду Прабху сюда Харидаса, заключается в том, что Нитянанда Прабху – это сам Баларам, который является не только гуру, он еще и является творцом, папой. Он является творцом всего мироздания, всех духовных и материальных миров. И с Баладева выходит Мула Санкашина, из него выходит Маха Санкашина, из него выходит... Каранда Каша, Вишну, Кширанда Каша. Из него выходит, он является источником всех миров Кришны, всех обителей Кришны, всех духовных миров. А Шинухарида Стаку, на нем тоже лежит ответственность Творца. Он хоть и не создал эту Вселенную, но зато он уже начал создать, он уже он создал все планетные системы и все, что в 14 планетных систем. И все, что Господь Брама, и все, что находится на этих планетных системах, включая все эти тела, 8 миллионов 400 тысяч видов жизни, это уже заслуга Брамы. Поэтому, когда Шиман Махапрабух это отправляет, он, он предполагает, недостаточно просто родить ребенка. Ребенка нужно хорошо воспитать. Каждая мать знает, что она не просто рожает ребенка, она еще ответственна за его правильное воспитание. И поэтому он отправляет их двоих. Если оба не породили все это, они должны взять на себя ответственность за воспитание этого потомства. Потом он отправляет их делать эту работу. Nam given ceremony, you know, then he gave one name with Vishwambhar. Mahaprabhu name will be why? Why his name gave Vishwambhar? That is two, two meaning, the Vishwambhar. Vishwambhar meaning, when the, when Mahaprabhu to birth, you know, before run one mark to it, everywhere, everybody becomes so happy, all tree easily becomes so fruit, so flower, this, this, our planet is so happy, so much fruit, so much flower, everybody, you know, happiness like, one who is maintaining this all Jeeves life. Then second name tell him Vishwambhar. So his name is Vishwambhar. He preaching this holy name, holy world. By this holy name, you know, he is maintaining this Jeeves life. So his name is Vishwambhar. Like this, you know, main thing is the, now he telling this slope, Ahar Nidra, Bhaya Vaithunancha, Saman Veta, this poor thing, one animal is also doing this thing. If this human being, you know, this is very rare, rare. If you do it like this one animal, you think, you know, this poor thing, what is the, you know, what, who is your being, you know? So this way, so he said to two persons, and they gave this holy name to everybody. Uh, и потом, если сравнивать то, когда ты творишь что-то, и когда ты поддерживаешь, на поддерживании лежит самая основная работа, самая важная работа. Махапрабху называют Вишамбара. Ему дедушка дал это имя. Почему Махапрабху? Тогда мама называла его не Майя, а Ампан. 
Дедушка пришел и назвал его Вишвамбара. Почему у Махапрабху такое красивое имя? Что обозначает Вишвамбара? Вишвамбара обозначает Вишвам — это Вселенная. Бара — тот, который поддерживает эту Вселенную. Чем? Каким образом Махапрабху поддерживает жизнь и развитие в этой Вселенной? Тем, что он дарит ей возможность повторять святое имя Бога. Тем, что тем, кто там рождается, у них появляется возможный шанс повторять, воспевать святое имя Бога. И а, каким образом Маха, Махараш описывает, когда Махапрабху родился, тот момент, когда он пришел в этот мир, красота, процветание а, покрыло эту планету. Когда Махапрабху пришел, то даже Земля была настолько счастлива от этого, были все, а, все урожаи были полны, плодородие, цветы распускались, плоды. А, и это не просто слова, как бы. Например, это мое, мое как добавление к этому. Именно в то время начинается эпоха возрождения на Западе. И именно в то время, когда люди они вдруг начинают видеть красоту, красоту этого мира, красоту, красоту творения Господа, они начинают хоп, живописи, начинается музыка, все это, всплеск этих талантов, сил, вся эта энергия, вся это пришла. А что происходило там, где это было рядом с Махапрабху, представляете себе? Насколько, насколько, насколько люди они расцветали, насколько вся, вся жизнь она расцветала во время прихода Шиман Махапрабху. И Шиман Махапрабху он своим приходом он принес самое драгоценное, он принес имя Бога, он принес людям возможность повторения имя Бога. Итак, три было причины. На фор лежит, на фор лежит, хуй да беги, you know, хуй да бега, дар беги, you know, вида no food, no. but they are both is the creator, you know, they are the creator of the whole world, they are not ordinary person, you know, he maintain the whole world, but now he begging, going door to door and begging like this, you know, and when somebody gives like this, when хуй да гэ, he the biggest and accept is the lowest right now. So, so, say go to Begi. Begi is the beggar, but their birth is not beggar. They are not ordinary person. So, if some beggar going, then you are give some money, some dal, some rice. But he becomes who is the, who is the maintaining whole world. He becomes the Begi. The necessary, give as like thing, you know, as like thing. So, that, that meaning, they are not begging any ordinary thing that they are begging. They are begging with the highest thing they are begging. What is this thing? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Так, четвертая причина, почему Махапрабху отправил ее твоих отправил Нитинанду Прабушила Гаридаса Такара. Он отправил собирать милостыню. Кого отправили собирать милостыню? То первый является творцом всех духовных и материальных миров. Что чего у него нет. Он является самым богатой личностью. Ему принадлежит и так уже все. А его отправляют собирать милостыню. Милостыня что обозначает? Когда ты приходишь в дом и ты просишь, и тот, кто тебе дает, он давать тебе должен давать в соответствии с твоим уровнем. То есть миллионеру 5 копеек не положишь. И 5, 5 тысяч тоже не положишь. Не положишь. Оно, оно не соответствует его уровню. Когда богатый человек что-то у вас просит, он просит нечто соответствующее своему уровню. То есть когда... А кто такой а, Шила Гаридас Такур? Ему принадлежит вся эта Вселенная, со всеми богатствами этой Вселенной. Он тоже приходит за милостью. И так приходят две самых богатых личности к вам в дом с протянутыми руками. Что им дать? Что у нас есть, что, чего нет у них? Потому что тот, который дает, он занимает более высокое положение. 
Это говорит о том, что когда две самые богатые личности, такие как Нитянанда Прабуша, когда Стакру приходит к нам в дом, они просят о ком? О Кришне, они просят об имени Бога. Только имя Бога является выше всего. Они просят о том, чтобы он повторяли Гаре Кришна, Гаре Кришна, 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 Гаре, 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 So these three words, Prabhupada will be commentary. Why? What is this meaning of three things? What is it? And Mahaprabhupada will tell him, when you go to the house, you need to ask three things. It's Bolo Krishna, Bajo Krishna, Koro Krishna, Shikshan. Bolo Krishna. Repeat the holy names. It's important to ask people. Второе, Баджа Кришна, пожалуйста, совершайте Баджан Кришна. И третье, Кора Кришна Шикша, учите Кришна Татву. Если вы хотите изучать, учите, учите истину о Господе. И Прабхупада дал очень большой комментарий в читании Чаи Тамрити, когда это описывает. Это будет завтра утром. And the evening time, and listening some Bhagavad Gita. Вечером будем слушать Бхагавад. А во сколько у нас начинается вечерняя лекция? Five o'clock. Today, today Sunday. The early, very nice. Five o'clock. Okay. Okay, Hari Krishna. Jashamati Nandana. Brajavada Nagara Gautula Ranjana Kahana Gopipadana Dhana Madana Mana Hara Gopipadana Dhana Gamana Vidhana Kaliya Gamana Vidhana Jashamati Nandana Vajavara Yamo 